വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽക്കരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് നമ്പർ വൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ബാലൻസ് തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം കോം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ക്യൂ ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മുടികൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മുടികളും കൂടി പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡും കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റെക്കോർഡും പി ഡി എഫും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇത് ഈ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പേപ്പർ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആക്സസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ബി കോം ആവട്ടെ എം കോം ആവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എം കോം ഡിഗ്രി റെഗുലർ സപ്ലിമെൻറ്ററി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് വെയ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിലാദ്യം ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നാലെണ്ണം എഴുതണം ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ രണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു വെയ്റ്റേജിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ നാലെണ്ണം എഴുതണം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ അതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ് ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് അഡീഷണലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ് അല്ല ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫിക്സഡും വാല്യൂബിളും സോ അത് ശരിയല്ല സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് വന്നത് അല്ലേ ടു വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക ഒറ്റ പാരഗ്രാഫും അത് ഇരുന്നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും മൂവിങ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബാലൻസ് കോ കാർഡ് ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ട് വെയ്റ്റേജിന് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ദെൻ നമ്പർ
മൂവിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം തിയറി മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ നമുക്ക് മാർജിൻ കോസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പാർട്ട് ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പാർട്ട് സിയിൽ എസ് സി ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതർ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷുഡ് ദ പാർട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ബോർഡ് മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വിൽ യുവർ ആൻസർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഡിരക്റ്റ് വളരെ ഈസി ചോദ്യമാണത് മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻ തിയറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന തിയറിയും പ്രോബ്ലവും വരും പാർട്ട് ബിയില് വട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഈസി ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഏതാ എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഏ ദെൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടെൻ യു ആർ ഗിവൺ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഫോർ ദി കമ്മിങ് ഇയർ ഓഫ് എ ഫാക്ടറി നമുക്ക് എന്താണ് ബി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം ബജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഗെയിൻ മാർജിൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസോ ലേബറോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് ഒരു ചോദ്യം പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വെയ്റ്റേജിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ലേബർ ഉണ്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് വാരിയൻസ് ഇന്ന് എസ് എ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് മെറ്റീരിയലാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ച ലേബർ പിന്നെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ദെൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഡിഫൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള തിയറി മൊത്തം പഠിച്ച് വെച്ചോ പാർട്ട് എയിലും ബിയിലും വരും ചിലപ്പോൾ സിയിലും വരാറുണ്ട് എസ് സി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ദി ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലേബർ റേറ്റ് വാരിയൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് അഗെയിൻ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വന്നു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർജിൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വന്നു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് കോ കാർഡ് പാർട്ട് എയിൽ വന്ന ജോയിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം ദെൻ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി പാർട്ട് സിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് പാർട്ട് സിയിൽ നാല് ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എസ് സി ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലാണ് അഞ്ച് മുടിയുള്ള നാല് എസ് എ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാല് മുടിയുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് വാട്ട് മേക്സ് റിസ്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തീരും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലവും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും അതിന് റിലേറ്റ് റിസ്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എസ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് തീയറിയും വരും ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വാരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് റിസ്കി പ്രൊജക്ട്സ് ഓരോ
മാനേജ്മെൻറ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എ കമ്പനി ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് കുറച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു എസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് എസ് എ വരുമ്പോൾ അതിൽ മിക്കതും രണ്ട് എസ് എ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും രണ്ട് എസ് എ കുറച്ച് കുനിഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കതും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് നിന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എയും കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാരിയൻസസ് സെയിൽസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മിക്സ് വാരിയൻസ് സെയിൽസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് വാരിയൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എസ് എ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് എ നോക്കിയേ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് എസ് എ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്തായാലും എസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ റിസ്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ എസ് എ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ടാവും തീയറി ആയിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് നാല് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നാല് എസ് എ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റേ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് എസ് എ വന്നു തിയറിയും വന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിയറി ഏരിയാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് കാരണം തിയറി ഏരിയാസിൽ നിന്ന് പാർട്ട് എയിലും ബിയിലും നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മുഴുവൻ സ്കോർ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തിയറിയും വരും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എം കോമിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി കോമിലത്തെ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കൺസെപ്റ്റ് അറിയണം പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ബി കോമിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്തിടാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വരാറില്ല ഓക്കെ എന്നാലും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വരാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടിയും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം ക്യൂ ടി വീഡിയോസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്